Ngayon, naguunahan ng mga bata na pumasok sa mga child development centers para makita yung kanilang mga teachers at kaibigan. Pero ngayon, dahil sa pandemic, hindi nakakalabas yung mga bata. At yan ay isa sa mga inaalala ng mga magulang. Paano nga ba sila matututo habang nasa bahay? Magandang araw mga nanay, tatay at teachers! Ako po si Jane Castaneda. Ang katuwang ninyo sa isa na namang araw ng makabuluhang lessons at bagong ideas. Maraming na bago sa ating new normal. Kung dati ay malayang nakakapaglaro ang mga bata sa labas, ngayon ay kailangan natin silang libangin habang nasa loob sila ng bahay. Kaya naman to the rescue ang ating mga teachers para alalayan ang mga magulang para mabigyan pa rin ng makabuluhang learning experiences ang mga bata. Pero mga parents and teachers, paano nga ba natin magagawa ang mga activities na ito ng maayos at epektibo? Paano natin i-execute o gagawin ng maayos ang mga planong ito? Hmm, yan ang ating tutuklasin ngayong araw. Kaya halina't magsama-sama tayo tungo sa epektibong pagtuturo at produktibong pagkatuto. May pandemic man o wala, hindi pa rin ito mababago na yung unang apat na taon ng mga bata ang pinakamahalagang panahon para sa kanilang development. At dahil bawal lumabas, kailangan nating maging resourceful para patuloy pa rin matuto ang mga bata. Kaya naman nag kami ng isang bisita para gabayan tayo sa paggawa at pagpaplano ng mga aktibidad na simple pero pasok pa rin sa standards ng ECCD. Hoy, mayroon lang po kaming mga questions tungkol sa kung paano natin gagawin ang pag implement ng center-based na mga programa sa mga alternatibong paraan. Sa sitwasyon po natin ngayon ay pinagbabawal yung pagtitipon para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 kasama na ha yung pagpasok ng mga bata sa paaralan at sa child development centers. Paano po natin masisiguro na tuloy-tuloy yung pagkatuto ng mga bata at na umaabot sa kanila at sa kanilang mga pamilya yung mga serbisyo ng ECCD. This is also the opportune time for us to ensure that early learning continues. So, lalo na ngayong panahon ng pandemya, kinakailangan ng suporta, kinakailangan ng positive learning environment ng mga bata. Kung kaya't ito din ang pinakanaayon na panahon para mabigyan natin sila ng pagkakataon na matuto kahit nasaan pa man sila. And the closure of child development centers does not mean the end of learning. So we have to understand that child development centers are just physical structures, venues for children's learning. But we also have to note that this is not the only venue where the children can learn. We always emphasize, even before the pandemic, we, we always emphasize to parents that the education of children, that the learning of children starts at home. So at this time, in the conduct of the CBPAV, yun din po yung ipinapakita at, ipina, at ine-encourage natin sa mga magulang na ang Child Development Center, isa lamang siya sa mga lugar kung saan natututo ang mga bata. Pero hindi lamang yon ang solusyon at hindi lamang yon ang lugar kung saan pwede. Ano naman po yung ginagawa ngayon habang hindi bukas yung mga CDCs? Okay, just to give you the, the illustration, so the center-based program implemented in an alternative venue is we're looking at the physical tru structure of the CDC, but because our CDCs are closed as of this time and because of strict health protocols, we have to ensure that early learning continues as we bring them to alternative venues. Nako, napakarami rin po pala ng mga programa na ginagawa ngayon ng ating mga teachers. Pero paano naman po natin ginagabayan yung mga magulang sa pagiging guro ng kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan? So let's go to the simple cycle of the conduct of CBPAV. No? Ito po ay nanggaling din sa simple cycle ng conduct no? ng center-based ECCD program. But we modified We modified the process no, 
of doing of un, of undergoing the simple cycle. So as mentioned in our videos, in our video, we first start with assessment. Okay, so the CDT or CDW and parent mentor conducts the ECCD checklist. So how do we conduct the ECCD checklist? Do we go from house to house? What do we do? No, this is an opportune time to actually trust parents also. Kaya kanina na banggit ko ng paulit-ulit, no, na kailangan ikapacitate natin yung mga magulang kung paano mag-observe ng mga ng mga ng mga bata ng mga anak nila. Okay? So paano natin gagawin ang ating ECCD checklist? What you can do is uh, there are a lot of ways and that will depend on the current situation of your local government unit. Okay? So in the conduct of the assessment, um Ang iniiwasan lamang po natin ay yung bata ay dadalhin sa center para sa assessment. So, what can be done is, sa simula pa lamang, ang CDT natin at, at ang CDW natin, tingnan nyo na yung assessment items ng ECCD checklist. Diba, merong mga, mga items doon o mga bahagi doon na nakasaad na parents report will suffice. Diba? Parents observations... Uh, will suffice. So, yung mga bagay na yon hindi nyo na kailangan makita ng aktual. Teach paano yun? Paano kung hindi nagsasabi ng totoo yung magulang? This is the time that we have to trust the parents. Okay? This is the time that we have to trust the parents, capacitate the parents on how to properly observe. Ang pwede natin gawin, nakalista, Titingnan nyo, alin yung mga pwede nang based on the observation of the parents na nakasaad sa ECCD checklist. So, nabawasan na yung listahan nyo ng mga items na i-assess. Ngayon, ano yung gagawin nyo sa items na yon? Tingnan nyo ulit. Balikan nyo ulit. Baka merong mga items na pwedeng nakabase din sa observations ng mga magulang. ng significant adults. Idagdag nyo dun sa listahan na itatanong nyo na lang sa mga magulang. Kung, ha, kung meron namang mga items, for example, na um, for example, groups, no? Groups items by color. Okay? Pwedeng gawin through activities ang assessment items na yun. Halimbawa, Ang kinakailangan mong tingnan kung kaya na ba ng batang mag-sort ng mga bagay base sa kulay. Pwede kang magpa-activity, i-incorporate mo sa weekly plan mo yung isang activity na kung saan mabibigyan ng oportunidad yung bata na makapag-sort ng mga maduduming damit. No? Pwedeng yon yung mga gamit sa bahay na magkakapareho ang kulay. In that way, you are able to assess that item in the ECCD checklist without having to directly elicit the answers from the children. And at the same time, we minimize contact with the children. Okay? Ang magpapagawa ng activity na yun, yung magulang. And then we will base our, uh, we will base it um, from the observations of the parents. So again, this is we need a very strong partnership between the child development worker or the, and the teacher and the parent mentors. So the observations of the parents and the significant adults are very important. So pwede nyo i-incorporate sa activities yung assessment items. At pwede rin nakabase sa mga magulang. Meron ding iba ang naisip nilang paraan dahil pinayagan naman sila ng kanilang mga MHOs, ng rural health units nila, no? ng eh, mga CHOs nila. Ang naisip nilang paraan, pupuntahan ng child development worker and teacher, pero ang magkakandak ng, ng assessment ay ang magulang. nag observe ang CDT or CDW at a distance. Eh, so, pwede din yon Maraming paraan, na, pero ito ay nakabase o nakadepende sa current situation ng inyong LGU. Okay? Then, the second step in the cycle is to plan the activity. 
So the CBT and CDW, okay, proposes weekly plans and engages parent mentors during weekly sessions to make adjustments to ensure that everything is developmentally appropriate. Okay, so si CBT or si CDW maghahanda siya ngayon ng weekly learning plan. No, we usually do that in our center-based programs, tama? We prepare a weekly plan before uh, a certain week no, of implementation. So, ganun din po sa conduct natin ng CBPAP. We prepare a weekly plan. This time, we engage the parents. Uh, ito po, no, during your weekly sessions with the parents, for you to be able to explain the weekly plan, weekly plan ipapakita nyo sa kanila yung weekly plan, ipapaliwanag nyo. But you also have to be open to suggestions of parent mentors. No? Um, teacher, parang hindi pa po kaya ng meron kang nilagay na activity halimbawa na paggamit ng gunting. Teacher, parang hindi pa po kaya ng anak ko yung, yung paggamit ng gunting. Pwede po kayang uh, magpunit muna siya ng papel Pwede po kayang i-modify namin yung activity tapos ang procedure po ay puniti na lang muna yung papel. So that is one way of engaging the parents, no? To modify your weekly plan. Ah, pwede nga naman 'yon, 'di ba? O halimbawa, meron pala silang mga naiisip na idea, no? Naiisip na suggestion para sa mga materials na maaaring gamitin. So you have to engage the parents in your plan weekly plan hindi pu- hindi yung tipong nagawa niyo na yung plano eto na to hindi na pwedeng baguhin the parent mentors can help no can help modify it because remember the parent mentors know their children best so they are also their their ideas their suggestions are also very helpful in crafting the weekly plans. Then, we implement and modify activities. Okay? So, the parents, the parent mentors implements the plan at home and makes developmentally appropriate decisions. Halimbawa, nagkaroon na siya ng suggestions doon sa paggawa ng weekly plans. Pero, nung in-implement na sa bahay, parang napakahirap pa rin palang gawin. Ay, wala pala sila nung material na yun maaaring nagbago ng procedure yung magulang. Okay lang yun. Okay? Okay lang yun because we have an area for evaluation. Okay? The parent mentors observes and interacts with the child during activities and routines. During the conduct of activities, it must be a shared activity between the parent mentor. This is also the reason why we discourage the use of purely worksheets. No? Kung kaya din, ito din yung ina- dinidiscourage natin yung paggamit ng uniform modules. Dahil, hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga magulang. May tendency na yung mga magulang, ibibigay na lang yung worksheet sa bata, iiwanan yung bata, o sige, subukan mong sagutan. Tapos, babalikan na lang. Our goal, our aim, is to capacitate parents to be responsive caregivers during the CDPAV. That's why they are the parent mentors. Okay? So we help them conduct and implement shared activities with the children. Again, balik tayo sa pagiging process-oriented. Hindi mahalaga ang kinalabasan ng activity. Kung maganda ba yung activity, Maayos bang nagawa yung activity? Ang importante ay yung proseso ng paggawa ng activity. Na-engage ba nung magulang yung bata? Na-engage ba nung, nung magulang yung sarili niya sa paggawa ng activity? Okay? And from parent mentor's observations and daily interactions, parent mentor and CDP and CDWs are able to see the child's development. So every week, di ba, kikitain natin ang mga magulang. We have our weekly sessions with the parent mentors. We explain the weekly plan and at the same time, we listen to them. We listen to their implementation of the previous weekly plan that we provided. 
Kasi in that way, no, nagkakaroon tayo ng feedbacking session. Ma- mapapakinggan natin ano yung kailangan nating baguhin, ano yung kailangan nating i-modify, alin yung mga hindi uh, hindi feasible gawin, alin yung mga pwede pang i-improve. Okay? So, yung mga bagay na yon, yun yung mga mahahalaga sa pag-conduct ng series of weekly plans or sa pagplano ng ating mga weekly learning plans. Involve the parents. Okay, sa paggawa po ng mga activity plans para sa mga bata, paano po natin ito ipinapaliwanag sa mga magulang? Bakit kailangan i-involve ang parents? Ito na po yun. Because there is a shift in the CDT, in your roles as CDTs and CDWs. Kung sa center-based program, no? Kung sa center-based program, kayo yung direct service provider. Ibig sabihin, kayo yung gumagawa, kayo yung nagpaplano, kayo yung nag implement ng activity. Tama? ba? Diba? Doon sa ating center-based program. Sa CBPAV, mag-shift o mapapalitan yung role nyo. Kayo ngayon, ang parent support. Okay? We have the parent mentors. Ang role ng CDW at CDT ay parent support. Uh, paano po yun? We must view the parents. Kailangan makita natin ang ating mga parent mentors bilang partners. Okay? Hindi tayo mga boss ng ating mga, ng mga magulang, ng mga parent mentors. Tinitingnan natin sila bilang partners, hindi yung tipong ito po ang weekly plan natin, paki-implement po sa bahay. Our role is to support parents and to be their partners. Kaya kung kanina, paulit-ulit ko po talagang binabanggit no, at ini-emphasize yung importansya ng pakikipag-usap at pakikipagtrabaho sa mga magulang sa pagbuo ng weekly plan. Okay, we have to be open With our communication, we have to open our lines with the parents. We have to think, bakit natin kailangan suportahan ng mga magulang sa kanilang role bilang parent mentors? Kailangan natin isipin ang mga magulang. No? Kailangan din natin silang isipin. Isipin natin nasaan sila. Ano yung current situation nila? ba diba? nabanggit ko sa inyo sa profiling of learners natin. Importante malaman ano yung kinalal- kinalalagyan ng pamilya. Ano yung ginagawa ng mga magulang? Kasi maaaring yung mga magulang na yan, ang ating mga parent mentors ay napakarami ng rules na ginagawa. No? May limang anak, pero nagtatrabaho din mula alas 8 hanggang alas 5. Tapos pag uwi, gagawa pa ng mga, gaw- mga gawaing bahay. Kung kaya't, hindi natin, no? Hindi natin pinapahirapan yung, yung pag-implement ng weekly plans natin. Okay? Hindi natin pinapahirapan yung mga magulang na ito, yung weekly plan, i-implement nyo sa bahay. We have to understand where they are. Their responsibilities also as breadwinners of the families. So we have to support them. Okay? We have to support the parents. We have to capacitate them. We have to encourage them. Kasi kung kayo pa lang mismo, tayo pa lang mismo teacher, CDWs, no, and CDTs, nawawala na ng loob. Paano natin masisigurado or paano natin ito maita-translate sa mga magulang? Paano natin maayos na maipapaliwanag sa mga magulang? 'Di ba? If you're a salesperson, no, kung kunwari ikaw ay nagbebenta ng isang bagay, Para makumbinsi mo ang isang tao na bumili ng bagay na yon, kailangan kumbinsin mo, muna, kumbinsin mo muna ang sarili mo na effective yung bagay na yon. Okay? So that is true with our CBPAV. You have, no? You have to make sure that you understand the program para yung mga magulang din natin naiintindihan yung mga programa. Okay? So that we will be able to support them properly. Next, no? Kung nung una kayo ay direct service provider sa ating center-based program, tapos biglang sa pag-conduct ng, ng CBPAV, kayo ay parent support. Ibig sabihin, 
we cannot bring the classroom and resources to the home. Okay, ano ibig sabihin nito, teach? Ang ibig sabihin lamang po nito, tandaan ninyo na ang ginagawa natin sa center ay hindi, no? Maaring hindi feasible o posibleng mangyari o magawa sa bahay. Halimbawa, kung sa center meron kayong arrival routine, meron kayong goodbye time, syempre, wala naman yun sa bahay. ba? Diba? Hindi naman sila mag arrival time sa bahay, hindi naman sila mag goodbye time sa bahay. No? Kung sa inyo mga center, isang beses lang kayo kumain, snack time, no? or yung feeding ninyo, sa bahay nag-iiba yun. Posibleng dalawa, tatlo, apat, o limang beses kung kumain ang pamilya. So nakikita niyo po yung pagbabago ng ating routines. Kaya hindi natin may expect na yung mag- mga magulang kaya natin binabago or minomodify yung weekly plans. Kasi yung weekly plans natin no sa center, nakaplano siya para sa isang 2 to 3 hour class. Diba? 2 to 3 hour class siyang nakaplano. Pero pagdating natin sa bahay, hindi natin may expect yung mga magulang no na maglaan ng dalawa hanggang tatlong oras sa isang araw. Lalo na yung mga nagtatrabaho, lalo na yung mga may iba't ibang kailangan gawin. Hindi natin ma uh, hindi natin maiiwasan na mahihirapan sila kapag binigyan natin ng weekly plan na pang isang buong session na katumbas ng center-based program. Ex- na 2 to 3 hours meron kang meeting time, meron kang meron kang story time, meron kang ano, lahat ng routines nandoon. Kaya kung kaya ang kailangan nating gawin, we have to make the home lear- a learning environment without disrupting its dynamics. Ibig sabihin, ang bawat pamilya, kahit po titingnan niyo sa no, kahit ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon ng mga magulang, sa inyo mismo, sa sarili niyong pamilya. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang routine. Tama po ba? Diba? Iba-iba ang routines ng bawat pamilya. Kung kaya't, kapag binigyan natin sila ng weekly plans na pare-pareho ang routine, pare-pareho ang gagawin, no? andun kung kailan nila gagawin yung activity, kung ilang oras nilang gagawin yung activity, mahihirapan po talaga silang i-implement sa bahay yun. Dahil magkakaiba no, yung dynamic nila bilang pamilya. Magkakaiba yung ginagawa nila bilang pamilya. Kaya yun ang suporta na maibibigay natin sa kanila. We modify center-based programs para tuloy-tuloy pa din ang pagkatuto ng mga bata sa bahay. Siyempre po, yung mga magulang ang nakakasubaybay sa pag-unlad ng kanilang mga anak ngayon. Paano po masisiguro ng child development teachers o workers na nahahasa pa rin o nadaragdagan ang kakayanan ng mga bata? Ayon sa ECCD checklist. Yung mga targeted competencies ninyo para sa activity, ita-translate ninyo, no? Kailangan i-translate to questions na makatutulong sa magulang sa pag-observe sa kanyang anak. Ano yung mga kailangan niyang i-observe sa kanyang anak? Ano yung kailangan niyang makita? Ano yung kailangan niyang inote? Dahil itong mga observations niya na ito ay gagamitin niyo rin during your weekly sessions, no? As they share their observations para mas ma-develop pa ng maayos yung mga susunod na weekly learning plans ninyo. Wow! Talagang ginagawa ng ECCD Council ang lahat upang hindi maiwan ang mga bata sa pagkatuto kahit nasa bahay lang sila. Ay nako, maraming maraming salamat po ah! At napakarami po naming natutunan sa ating mga diskusyon. Mga parents and teachers, alam naman po natin ang kahalagahan ng unang apat na taon ng mga bata. At hindi dahil hindi sila nakakapasok sa mga child development centers, ay titigil na rin ang kanilang pagkatuto. Ngayon natin mas kailangang paigtingin ang pagbibigay sa kanila ng mga makabuluhang learning experiences dahil for sure isa rin ang mga bata sa mga pinaka-naapektuhan ng pandemyang ito. Pero wag po kayong mag dahil katuwang po ninyo, 
ang mga teachers sa mga alternative programs na ito. Kagabayan nila kayo at gagawin nilang madali ang lahat para sa inyo at para sa mga bata. Sa mga teachers na kasalalay ang kinabukasan ng mga susunod na presidente, doktor at artists ng hinaharap. Pero mga magulang ang una nating guro. Silang may hawak ng ating mga early learning experiences na madadala ng mga bata sa kanilang kinabukasan. Kaya importante na magkaisa ang dalawa para sa tagumpay. Hindi lamang ng mga activities na ipinatutupad natin, kundi sa pagpapalaki ng mga batang handa at may kakayahang abutin ang kanilang full potential. Malaki man ang pagbabago na dala ng new normal sa pagtuturo natin at pagkatuto ng mga bata, ang mahalaga ay patuloy tayong sumasabay sa Agos at gumagawa ng paraan para harapin ang mga pagsubok na ito. Hanggang sa susunod po nating lessons para sa produktibong pagkatuto. Paalam! Mga teachers, child development workers at mga magulang, ang video sa episode na ito ay mula sa Regional Forum ng ECCD Council para sa Region 3. Ang buong video ay nasa Facebook page ng ECCD Council at mapapanood sa link na nasa inyong mga screen. Tandaan, mga child development teachers and workers at mga magulang, gamitin nating gabay ang mga learning resource packages sa pagpaplano ng mga learning experiences para sa mga bata. Ang inyong napanood ay bahagi ng proyektong Collaborative Partnership on Early Childhood Care and Development ng Department of Social Welfare and Development, Early Childhood Care and Development Council, Knowledge Channel Foundation Incorporated, Zwilig Family Foundation, at Jollibee Group Foundation. Napinondohan naman ng Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade.